అన్నా దహన సంస్కారానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేశామన్నా ఉద్యోగాల పేరుతో వ్యభిచారంలోకి దింపుతున్న స్త్రీలు అదృశ్యం పలు చోట్ల పేషెంట్స్ పై అత్యాచారం చేస్తున్న ఐదుగురు డాక్టర్లు దొంగ సర్టిఫికేట్స్ ఇస్తున్న తొమ్మిది మంది డాక్టర్లు మాయం దీంతో రాష్ట్రం నలుమూల నుంచి కిడ్నాప్ అయిన వారి సంఖ్య ఒక వెయ్యి పద్నాలుగు చేరుకుంది సమాజంలో ఆడదానికి అన్యాయం చేస్తున్న అందరినీ అందరినీ లాక్కొచ్చాను ఆకు రౌడీ నుంచి అధికారుల వరకు అందరినీ మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు కుక్కల్ని పట్టుకున్నట్టు పట్టుకుని లాక్కొచ్చాను చూడు భారతి బాగా చూడు 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 భారతి గాంధీ ఇది చాలా అన్యాయం నీ భార్య చనిపోవడానికి కారణం వాళ్ళ ఐదుగురు నీకు మేమేం చేసేవాని మమ్మల్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చాం చూసావా భారతి చూసావా వీడెంత పిచ్చి ప్రశ్న వేశాడో వాళ్ళేం చేయలేదంట కొత్త అమాయకుడు ఎంత అమాయకుడు అంటే వాడి దగ్గరికి ఒంట్లో బాగోలేదని వచ్చే ఆడ పేషెంట్లకి మత్తు మందిచ్చి అనుభవించేంత అమాయకుడు పాపం ఈ డాక్టర్లు కూడా అమాయకులే నాలుగేళ్ల పిల్లని రేప్ చేసిన వీళ్ళకి తప్పు అనిపించదు జాలనిపించదు పైగా రేప్ చేసిన వాళ్ళకి మగతనం లేదని దొంగ సర్టిఫికెట్లు ఇస్తారు డబ్బులు తీసుకున్నా చూడు భారతి చూడు వీళ్ళందరూ పేరు మోసిన న్యాయబాధులు ఇప్పటికీ వీడు అరవై ఎనిమిది వర్కట్ల బుచావుల్ని బాధించాడు ప్రతి కేసులోనూ భార్య గ్యాస్ లీక్ అయి చచ్చిపోయిందని స్టవ్ పేలి కాలిపోయిందని ప్రూవ్ చేశాడే తప్ప భర్తల కాల్చి చంపారని ఎప్పుడూ ప్రూవ్ చేయలేదు అంత గొప్ప లాయారు వీడున్నాడే వీడు ఇరవై ఐదు రేప్ కేసులు బాధించాడు రేప్ చేసిన ఎవరికి శిక్ష పడకుండా చేశాడు 
అన్యాయమంటూ ఏడ్చిన ఆడబడది గుచ్చి గుచ్చి ప్రశ్నలు వేసి మరింత రేపు చేశాడు వీళ్ళు మహా గొప్ప లాయర్లు లక్షించాల్సిన వాళ్ళని శిక్షిస్తారు శిక్షించాల్సిన వాళ్ళని రక్షిస్తారు కోర్టులో న్యాయ దేవత మట్టి బొమ్మ అయిపోయింది కాబట్టి వదిలేశారు లేకపోతే ఆమె కంటి మీద గుడ్డలు కూడా మిగిల్చే వాళ్ళు కారు అంత గొప్ప లాయర్లు వీడెవడో తెలుసా పెద్ద పోలీస్ ఆఫీసర్ వీడికి పాతిక వేలు కమిషన్ పడేసి తెచ్చాను వేసేల్ని పతివ్రతల్ని పతివ్రతలని వేసేల్ని చేసేస్తాడు వీడెవడో తెలుసా వీడి పెళ్ళ మెడలో నక్లెస్ చూడాలనుకుంటే ఒక లాకప్ డెత్ చేసేస్తాడు వీడి కూతురికి పెళ్లి చేయాలనుకుంటే మరొకరు కూతురి రేప్ కేసుని మాఫీ చేసేస్తాడు దీని చూసావా ఆడది హాస్టల్ వార్డన్ దిక్కు మొక్కలేని ఆడపిల్లల్ని ట్రాప్ చేసి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ మందు పాటికి మంచిగా పంపిస్తుంది దీని చూడు ఇదుందే చాలా మంచిది కూర్చోమంటే పడుకుంటుంది వీళ్ళు వీళ్ళు వీళ్ళని చూడు పదేళ్ల పిల్లలు పేద పిల్లలు అన్న కనికరం కూడా లేకుండా ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామని నమ్మించి బలవంతంగా వ్యభిచారంలోకి దింపుతున్న పతివ్రతను సాటి స్త్రీ అన్న జాలి కూడా ఉండదు వీళ్ళకి వీళ్ళని చూసావా వీళ్ళందరూ గొప్ప కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ కాలేజీకి వచ్చే ప్రతి అమ్మాయిని నీ కొలతలెంత ఏ కంపెనీ బ్రా వాడతామని ర్యాగింగ్ చేస్తారు వీళ్ళ చిత్రహింసలేక పద్నాలుగు మంది అమ్మాయిలు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు అయినా వీళ్ళు ర్యాగింగ్ మానరు వీళ్ళున్నారే కట్నం కోసం పెళ్లాల రక్తాలు తాగే పిసాచాలు పెళ్లాన్ని పెట్రోల్ పోసి తగల పెడితే డబ్బు ఎక్కువ అవుతుందని కిరోజు పోసి కాల్చి చంపే పిసినాని మొగుళ్ళు వీడున్నాడే చాలా చిన్నపిల్లాడు ఇరవై నాలుగేళ్లు రెండు నెలలకోసారి ఊరు మారుస్తాడు ఊరితో పాటు పేరు మారుస్తాడు పేరుతో పాటు పెళ్లాన్ని కూడా మారుస్తాడు ఇప్పటి వరకు ఐదుగురు పెళ్లాన్ని హతమార్చాడు వీళ్ళంతా బ్యూరోక్రాట్స్ ఉద్యోగం కోసం ఆడపిల్ల అప్లికేషన్ పెడితే చాలు చొంగ కారు చేసుకుంటారు భారతీ వీళ్ళందరూ లంచంగా ఆడవాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు తీసుకోరు మంచం మీకు వస్తే సరిపోతుందంటారు పడుకుంటే పడుకోపోతే వాళ్ళందరూ సరే మేమేం తప్పు చేసేవాడు మమ్మల్ని ఎక్కడ తీసుకొచ్చావు ఏమీ చెయ్యలేదు ఏమి చెయ్యలేవు కూడా ఎరా నీ పెళ్లాన్ని తీసుకుని సినిమాకి వెళ్ళొస్తుంటే దానిలో ఇద్దరు రౌడీలు అటాక్ చేస్తే ఏం చేసేవరా పిరికితనంతో పెళ్లాన్ని వదిలేసి పారిపోయావు తర్వాత సీలం పోయిందని వదిలేశావు ఎరా నీ కూతుర్ని ఎవరో రేప్ చేస్తే వెళ్లి రిపోర్ట్ చేయడానికి కూడా నీకు దమ్ము లేదురా దాని నోరు మూసేసి ఇంట్లో పెట్టుకుంటావా నువ్వేంట్రా నీ చెల్లెల్ని ఎవడో కాలేజీలో అల్లరి చేస్తున్నాడని ఆ అమ్మాయి ఏడుస్తూ వచ్చి చెప్తే వెళ్లి నాలుగు పీకులు పీక ఆ అమ్మాయిని కాలేజ్ మానిపిస్తావా రై అందుకేనా మీ అక్కయ్యలకి చెల్లెళ్లకి అన్యాయాలు జరుగుతున్న నోరు విప్పలేని ఇలాంటి నపుంసకులు కూడా ఈ సమాజంలో ఉండడానికి వీల్లేదురా చూడు భారతి చూడు వీడు 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 వీళ్ళందరూ పాలిచ్చి పెంచిన ఆనదాన్ని పాలిస్తూ అవకాశం దొరికిన ప్రతి ఆనదాన్ని వశం చేసుకుని శవాన్ని చేస్తున్నారు అందుకే అందుకే వీళ్ళందరూ నీ కళ్ళ ముందే శవాలు అయిపోతారు నువ్వు ఎవరో పెద్ద నీచమంతుడువా వాళ్ళకి నీచంగా దౌర్జన్యంగా నువ్వు బతిలేదా డబ్బు కోసం మా నాకు నువ్వు మాత్రం కక్కుతు పడలేదా మాకెంత చరిత్ర ఉందో నీకు అంతే చరిత్ర ఉంది అందుకే అందుకే మీతో పాటు నేను చేస్తాను నిన్నటి దాకా మానవతం లేకుండా బ్రతికాను ఇవాళ మానవ బంబున మిమ్మల్ని చంపి నేను చేస్తాను చూడండి రా చూడండి ఎవరు ఎవరు తప్పించుకోలేరు ఆగండి ఆగండి 
ఇక్కడి నుంచి మీరెవ్వరు ఎవ్వరూ తప్పించుకోలేరు గాంధీ గాంధీ దయచేసి చోళ్ళు చంపొద్దు గాంధీ గాంధీ మేము తెచ్చినంత మాత్రానే ఈ దేశం బాగుపడుతుందా మళ్ళీ మా లాంటి వాళ్ళు పుట్టరా పుట్టరు మీ జాబు చూసాక పుట్టడానికి భయపడతారు ఒకవేళ పుట్టినా వాళ్ళని చంపడానికి మళ్ళీ నాలాంటి వాళ్ళు పుట్టారు దయచేసి వాళ్ళు చంపొద్దు కావాలంటే మాస్టర్ రాసిస్తాం మీకేం కావాలనిస్తాం ఏం కావాలన్నా ఇస్తారా అయితే ఇవ్వండి అర్ధ రాత్రి ఒంటరిగా నగ్నంగా నడిచిన నా తల్లి శీలానికి సెక్యూరిటీ ఇవ్వండి కోర్టు ఒడిలో నా తండ్రి చేతిలో చంపబడ్డ నా కమాలానికి రక్షణ ఇవ్వండి నా కళ్ళు తెరిపించి నా కళ్ళ ముందే కళంకు పట్టిద్దరి చచ్చిపోయిన నా భారతి ప్రాణపోయ్యట్రా ప్రాణపోయ్యండి 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 అంటే మమ్మల్ని చంపిన మహాత్ముడు అయిపోతాం అనుకుంటున్నా గాంధీ పేరు పెట్టుకున్న ప్రతివాడు గాంధీ అయిపోడు అవును నేను గాంధీని కాను తను బతుకుతూ పది మందిని బతికించమన్నాడా గాంధీ తను చస్తూ వందల మందిని చంపుతున్నాడు ఈ గాంధీ ఒక చెంప మీద కొడితే మరొక చెంప చూపించమన్నాడా గాంధీ చెంప మీద కొడితే వాడి చెండాలు ఒలిచేయమన్నాడు ఈ గాంధీ చెడు చూడద్దు చెడు వినొద్దు చెడు మాట్లాడద్దు అన్నాడా గాంధీ చెడు సద్దు చెడు భరించద్దు చెడు మిగల్చద్దు అన్నాడు ఈ గాంధీ ఇంత మందిని చంపడం అన్యాయం కాదు ఇదే న్యాయం బతికున్న గాంధీని రక్షించుకోలేని ఈ జాతి ఆయన చనిపోయాక వీధికొక విగ్రహాన్ని పెట్టింది చివరికి దాన్ని కూడా రక్షించుకోలేక విగ్రహానికో ఇద్దరు పోలీసుల్ని ప్రొటెక్షన్ గా పెట్టాల్సిన కర్మ పట్టింది అందుకే ఇప్పుడున్న ఈ దేశానికి అలాంటి మహాత్ముడు కాదు కావాల్సింది అలాంటి పాపాత్ముడు మన దేశానికి కావాల్సింది స్వాతంత్రం కాదురా భయం పైనెక్కడో కైలాసంలో త్రిశూలం పట్టుకుని శివుడు కూర్చున్నాడు అంటే మీరు భయపడరు పాల సముద్రంలో సుదర్శన చక్రం పట్టుకుని విష్ణుమూర్తి పడుకున్నాడు అంటే మీరు పట్టించుకోరు ఆ దేవుళ్లు పైన కాదురా మీ పక్కనే ఏకే బాడిజోన్ పట్టుకుని తిరుగుతున్నారు అంటే మీకు బ్రతుకు మీద భయం పుడుతుంది ప్రాణం మీద తీపి పుడుతుంది ఇన్నాళ్లు చనిపోయిన వాళ్ళకి బ్రతికున్న వాళ్ళు తలకరువి పెట్టారు కానీ ఇవాళ బ్రతికున్న మీ అందరికీ చనిపోయిన నా భారత్ తలకరువి పెడుతుంది ఇదిగో భారతి వీళ్ళందరినీ నీ చేతులతో కసితీ నా చంపు తెగిపడ్డ వీళ్ళందరి తలకాయలు మొండాలు చూసి ఇలాంటి వాళ్లు భయంతో వణికి చాలాలి ఆడవాళ్ళందరూ నిర్భయంగా తిరగాలి ఇదిగో చంపు చంపు భారతి చచ్చిపోయాడంటే స్త్రీకి మళ్ళీ అన్యాయం జరుగుతుంది గాంధీ బ్రతికే ఉన్నాడు బ్రతికే ఉండాలి గాంధీ సోని గుర్తుపట్టారా గుర్తుపట్టడానికి గాంధీ చచ్చిపోతేగా అంటే రాత్రి తప్పించుకున్నాడు తప్పించుకున్నాడా ఎక్కడ ఉంటాడు ఎక్కడ అన్యాయం జరిగితే అక్కడ 